Sí, la verdad que para nosotros es un honor tener un artista de fama internacional de la lengua española. Y bueno, esperemos que nuestras expectativas, este, yo creo que se van a dar, ¿no? Con mucho éxito. Y, y acá te lo presento, y creo que es el que tiene que hablar él y no yo. Hugo va a presentar parte de su obra. No, en realidad voy a leer poesía, que sí, es parte de mi obra, y después voy a hacer un diálogo con un muchacho uruguayo que justo ha pasado por Buenos Aires, que ha escrito un libro sobre mi obra, entonces vamos a hablar sobre eso, tratar de hablar con la gente y leer otro poco de poesía para cerrar. Conocer un poco más al artista. Sí, sí. Eh, bueno, en realidad el artista se lo conoce por la obra, a veces la persona no tiene tanto que ver con su obra. ¿Y en este caso, tiene mucho que ver con la obra? Y eso lo dirán los otros, yo me conozco demasiado cerca. ¿Y usted qué considera? ¿De dónde se nutre para llevar adelante sus poesías? Eh, me nutro muchísimo de la creación, no necesariamente la literatura. Yo el cine, teatro, música, digo, todo lo que es creatividad, ¿no? Digo, más que, na, que como suelen hacer, pensar que un escritor se nutre nada más que de escritores. Y yo viajo muchísimo y eso también me nutre mucho. Y de la vida, de los años que uno ya lleva más o menos tanteando de qué se trata esto. Hugo ha participado en encuentros anteriores de este estilo. Sí, mucho, sí. ¿Y qué, de cómo, cómo impacta en su persona? Eh, también lo que más me interesa es el diálogo con la gente, porque en realidad me, me suscitan cuestiones o preguntas o me revelan cosas de mí que yo no sabía o me sugieren cosas que después de alguna forma escribo, ¿no? Pero es esa creatividad que se da en el diálogo. ¿Ocurre esto periódicamente, digo, en este tipo de encuentros? ¿Que, ¿Que pase eh, eso? Sí. Y sí, en general sí, siempre, digo, muy, a veces más, a veces menos, pero siempre, sí, siempre pasa eso. ¿Es una lectura nueva sobre su persona desde un tercero? Sí, no sobre mi persona, digo, también sobre la vida, ¿no? Digo, porque, digo, es un, mi persona no termina en mí, soy yo abierto a la vida y es eso lo que escribo, ¿no? Lo que Siento que de alguna forma la vida me cuenta de lo que aprendió viviéndome. Hugo, para aquel que no lo conoce, cuéntanos un poquito cómo es su trayectoria como artista, cuántos libros ha escrito. No, yo no le hablo a la gente que no me conoce. <risa> <risa> eh, tengo escrito 22 libros, creo, y hay 42 con las, con las ediciones que hacen en otros países, que hay antologías, etc. Y escribe unos... 20 libros de poesía, no, 12 libros de poesía, después ensayos y libros de cuento. Es decir, una trayectoria amplia. Sí, 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 eh, tengo una obra más o menos formada, sí. ¿Ya había estado en Moreno? No, eh, va, sí, eh, recién me enteré de que aquí estaba la iglesia que hizo Ca Canavari. Caveri, sí. Caveri. Eh, claro. Y había venido a ver esa, esa iglesia porque me interesa la arquitectura de él. Pero venido, más no claro. conozco. Es decir, había sí, venido específicamente a ese lugar. Sí, sí, que me acuerdo, sí. Sí, habría dado una vuelta, pero no me acuerdo tanto. Bueno, Nelly, como decíamos, un honor, las actividades del museo continúan. Sí, sí, siempre alertas para hacer cosas interesantes y traer gente también interesante.